Bismillahir Rahmanir Rahim. Today's my lecture is about transport of oxygen. For this, at first we must know about the requirement for gases exchange. Lungs are situated in an airtight chest cavity and are well protected by ribs and sternum. For effective mechanism of inhalation and exhalation, surface must be adequately ventilated. There must be large surface area that is created by the presence of alveoli and a thin moist layer for diffusion of gases. The gases exchange must be richly supplied with blood vessels for transport. Alveolar walls are lined with so many capillaries. In most of the place, capillaries almost touch one another side by side. Often said that the capillary blood flow in alveolar wall as a sheet of flow rather than an individual capillaries. Gases can move from one point to another by diffusion and causes of this movement is always a partial pressure difference from the first point to the next. During breathing, gases always tend to diffuse from higher partial pressure to the lower partial pressure. In transport of gases, that means oxygen diffuse from alveoli into pulmonary capillary blood because partial pressure of oxygen in alveoli is greater than the partial pressure of oxygen in pulmonary capillary blood. It is transported to tissue capillaries almost entirely in combination with hemoglobin. The presence of hemoglobin in red blood cells allow blood to transport 30 to 100 times as much as oxygen as could be transported in the form of dissolved oxygen in the water of blood. In other tissues of body, a higher partial pressure of oxygen in capillary blood than in tissue causes oxygen to diffuse to the surrounding cells. So, in transport of oxygen, there are five steps. At first, diffusion of oxygen from atmospheric air into the alveolar air. Secondly, diffusion of oxygen from alveolar air into the pulmonary capillary blood. Thirdly, transport in the blood. Fourth, diffusion of oxygen from blood into interstitial fluid. At last, diffusion of oxygen from interstitial fluid into cells. At first, diffusion of oxygen from atmospheric air into the alveoli. How occur? Partial pressure of oxygen in atmospheric air is about 159 millimeter of mercury. And in alveoli, it is about 104 millimeter of mercury. Because of pressure gradient of 55 millimeter of mercury, oxygen easily enter from atmospheric air into the alveoli. Secondly, diffusion of oxygen from alveolar air into pulmonary capillary blood. Partial pressure of oxygen in alveolar air is about 104 mm of mercury. And partial pressure of oxygen at arterial end of capillary, that means venous blood, it is about 40 mm of mercury. Because a large amount of oxygen was removed from blood as it is passes through the peripheral tissues. So, there is pressure difference is about 64 mm of mercury, which causes diffusion of oxygen from alveoli into pulmonary blood. Thirdly, transport of oxygen in blood in two forms, oxymoglobin and dissolved state. About 97% of oxygen carried in the form of oxymoglobin in blood. Oxygen molecule binds reversibly with hemoglobin molecule by the process of oxygenation and form oxyhemoglobin. The remaining 3% of oxygen is transported in dissolved state in the water of plasma and cell. This dissolved state maintains the partial pressure of oxygen. Under normal condition, oxygen is carried to the tissue almost entirely by hemoglobin. Fourthly, diffusion of oxygen from blood into interstitial fluid.
পাশের পেশার অক্সিজেন ইন টিস্যু ক্যাপিলারিস দ্যাট মিন্স পেরিফারাল টিস্যু ইট ইস অ্যাবাউট নাইনটি ফাইভ মিলিমিটার অফ মার্কারি অ্যান্ড পাশের পেশার অক্সিজেন ইন ইন্টাস্টেশিয়ার ফ্লুইড ইজ অ্যাবাউট ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি দেয়ার প্রেশার ডিফারেন্স ইজ ফিফটি ফাইভ মিলিমিটার অফ মার্কারি হুইচ কজেস ডিফিউশন অফ অক্সিজেন ফ্রম টিস্যু ক্যাপিলারিস টু দ্য ইন্টাস্টেশিয়াল ফ্লুইড ইন্ট্রাসেলুলার পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন ইন পেরিফারাল টিস্যু রিমেন্স লোয়ার দ্যান দ্য পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন ইন দ্য পেরিফারাল ক্যাপিলারিস বিকজ অক্সিজেন ইজ অলওয়েজ বিং ইউজড বাই দ্য সেল নর্মাল ইন্ট্রাসেলুলার পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন রেঞ্জেস ফ্রম অ্যাজ লো অ্যাজ ফাইভ মিলিমিটার অফ মার্কারি টু অ্যাজ হাই অ্যাজ ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি দেয়ার এভারেজ ভ্যালু ইজ টোয়েন্টি থ্রি মিলিমিটার অফ মার্কারি বিকজ অনলি ওয়ান টু থ্রি মিলিমিটার অফ মার্কারি অফ অক্সিজেন প্রেশার ইজ নর্মালি রিকোয়ার ফর ফুল ট্রান্সপোর্ট অফ কেমিক্যাল প্রসেস দ্যাট ইউজ অক্সিজেন ইন সেল ওয়ান ক্যান সি দ্যাট ইভেন দিস লো ইন্টারসেলুলার পার্শিয়ার প্রেশার অফ অক্সিজেন দ্যাট ইজ টোয়েন্টি থ্রি মিলিমিটার অফ মার্কারি ইজ মোর দ্যান অ্যাডিকুয়েট অ্যান্ড প্রোভাইড লার্জ সেফটি ফ্যাক্টর সো পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন ইন ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড ইজ অ্যাবাউট ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি অ্যান্ড ইন দ্য সেল ইজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি থ্রি মিলিমিটার অফ মার্কারি দিস ইজ দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালো দেয়ার প্রেশার ডিফারেন্স ইজ সেভেন্টিন মিলিমিটার অফ মার্কারি হুইচ কজেস ডিফিউশন অফ অক্সিজেন ফ্রম ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড টু দ্য সেল ইন দিস ওয়ে অক্সিজেন ইজ ট্রান্সপোর্টেড ফ্রম লাংস টু দ্য টিস্যু সেলস অ্যান্ড ডিউরিং এক্সারসাইজ হোয়াট হ্যাপেন ডিউরিং এক্সারসাইজ বডি মে রিকোয়ার অ্যাজ মাস অ্যাজ টোয়েন্টি টাইমস দ্য নর্মাল অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন বিকজ অফ ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট ডিউরিং এক্সারসাইজ দ্য টাইম দ্যাট ব্লাড রিমেন ইন পালমোনারি ক্যাপিলারি মে বি রিডিউসড টু লেস দ্যান ওয়ান হাফ অফ দ্য নর্মাল ইয়েট বিকজ অফ গ্রেট সেফটি ফ্যাক্টর ফর ডিফিউশন অফ অক্সিজেন থ্রু পালমোনারি মেম্ব্রেন blood still become almost saturated with oxygen by the time it leaves the pulmonary capillaries what is the explanation at first diffusion capacity for oxygen increases almost threefold during exercise this results from at first increased surface area secondly more nearly ideal ventilation perfusion ratio in the upper part of the lung secondly blood becomes almost saturated with oxygen by the time it has been passes through the one third of the pulmonary capillary and little additional oxygen normally enter the blood during later two third of this transient this is under non exercising condition blood normally stay in the blood capillary about three times as long as needed to cause full oxygenation Therefore, during exercise, even with a shortened time of exposure in the capillary, blood can still become fully oxygenated. In this figure, at the bottom, curves show the rapid rises of blood partial pressure of oxygen as blood passes through the capillary. Blood partial pressure of oxygen rises almost to that of alveolar air, that is, 104 millimeter of mercury by the time the blood has moved a third of the distance through the capillary thank you for your patience sharing